Okay, can you hear me? आवाज आ रही है मेरी नो यस सर पूरी तरह से ठीक से हेलो मेरी आवाज आ रही है यस यस सर यस सर यस सर ओके सो लेट अस स्टार्ट स्ट्रेट अवे और हम पहुंचे थे वो हमने वो लेबनीज टेस्ट किया था the conversions of an alternating series so let me continue from that humne fir define ki thi matlab usko kya bolte hain humne aise define kiya tha ki agar hamare paas koi series of real numbers hain jahan pe sare number positive ho aisa zaruri nahi ho matlab is type ki series agar hamare paas hai jaise alternating series hoti hai जैसे अगर हमारे पास कोई सीरीज हो समेशन ए एन एन रन इन्फिनिटी तो हमने किया पी एन को डिफाइन टू बी ए एन इफ ए एन इज पॉजिटिव इट इज इक्वल टू जीरो इफ ए एन इज नेगेटिव एंड क्यू एन को हमने डिफाइन किया ए एन इफ ए एन इज नेगेटिव अदरवाइज जीरो So basically हमने एक सीक्वेंस की मदद से एक दूसरी सीक्वेंस की और इन अदर वर्ड्स हमने पी एन को डिफाइन किया पी एन को डिफाइन किया हमने मैक्सिमम ऑफ ए एन एंड जीरो एंड क्यू एन को डिफाइन किया हमने मिनिमम ऑफ ए एन जीरो फिर मैंने कहा था इट्स वेरी इजी टू प्रूव दैट दिस इज एक्चुअली इक्वल टू ए एन प्लस मॉडल ऑफ ए एन डिवाइडेड बाई टू And this is equal to a n minus modulus of a n divided by two. Okay, so that is the idea here. Now I can write a n is equal to p n plus q n. So this way we have done. We have written it as such. Because if suppose a n is positive, then a n will get us, right? Or if q n is negative, then we will get a n plus q n. Right? Or if a n is negative, then we will get a n plus q n. Right? Or if a n is negative, then we will get a n plus q n. Right? Or if a n is negative, then we will get a n plus q n. It would be like अगर ए एन नेगेटिव है तो हमें मिलेगा दिस वुड बी लाइक दिस सो ये मिलेगा या तो ए एन प्लस जीरो या मिलेगा हमें जीरो प्लस ए एन यानी अगर ए एन पॉजिटिव है तो इट वुड बी पी एन राइट और ऑफकोर्स इन दैट केस ए एन जीरो होगा और अगर मतलब इन एनी केस इट वुड बी इधर अगर पी एन अगर ए एन पॉजिटिव है तो इट वुड बी ए एन प्लस जीरो क्योंकि तब क्यू एन जीरो हो जाएगा लेकिन अगर ए एन पॉजिटिव है तो पी एन जीरो हो जाएगा सो इन एनी केस दिस वुड बी इक्वल टू ए एन पी एन प्लस क्यू एन यहां से भी तुम देख सकते हो एट दम सो दिस कैंसल आउट इट वुड बी ट्वाइस ए एन बाई टू दैट्स ए एन यानी यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला है अब हम ये करना चाहते हैं हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि अगर कोई Uh, in summation n uh, an n runs from 1 to infinity converges absolutely and we want to distinguish between the two convergences converges absolutely then both of these series converge then both summation p n and summation q n Convert. और दूसरा इसी का बी पॉट की समेशन एन रन इंफिनिटी कन्वर्ज हम नहीं कह रहे डाइवर्ज अगर ये कन्वर्ज करेगी लेकिन कंडीशनल देन बोथ ऑफ दीज डाइवर्ज देन बोथ समेशन पी एन एन रन फ्रॉम टू इंफिनिटी And summation q sub n and runs from one to infinity diverge. So here we have done last time. Okay, so this proof is not much difficult. Okay, proof is that now suppose 
be in and runs from one to infinity converges absolutely. तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि summation a n and runs from one to infinity converges. But of course, absolute convergence means convergence, and इसका मतलब ये भी हुआ फिर summation अगर मैं मॉड टा दूँ तब भी ये converge करता है. अगर ये दोनों converge करते हैं, तो what does that mean? It means अगर मैं term wise इनका sum लूँ, it means summation a n more in mod plus a n ये जो n runs from one to infinity अगर मैं दोनों को term wise add करूँ, तो वो जो series होगी वो भी converge करेगी. Which is nothing but which implies that summation twice p n क्योंकि अगर मैं b वाला note करूँ तो it means summation twice p n n runs from one to infinity converges और अगर कोई series converge करे तो उसका scalar multiple भी converge करता है तो मैं इसको one by two से multiply करूँगा which implies summation p n converges okay अगर P N कन्वर्ज करेगा और दूसरा Q N की बात आते हैं, तो अगर ये दोनों कन्वर्ज करते हैं, also इनका डिफरेंस भी कन्वर्ज करेगा, also summation A N minus modulus of A N कन्वर्जेस, क्योंकि ये दोनों कन्वर्ज करते हैं, इनका टर्म वाइज डिफरेंस भी कन्वर्ज करेगा, in fact it will converge to the difference of the limits, which means that twice n runs from one to n, which n converges. So, if you converge, it will be scalar multiple. It will be converge. It will be converge. It will be converge. If we converge, it will be positive terms and series and negative terms. It will be converge. It will be converge. If the series converges, absolutely. Now, the other way it is. Now, suppose, Summation n runs from one to infinity. A n converges conditional. उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब conditional convergence की जो definition है, it implies that summation a n तो converge करता है, but summation modulus of a n runs from one to infinity does not converge and it diverges. What we have then that means that now modulus of a n it is it can be written as twice p n minus a n. Or chunky diverge karta hai to ye diverge karta hai. So chunky converge karta hai and that means p n will diverge. It mother be see that ye can kill in dono mese ek p diverge karta hai. तो मतलब या इसको हम यहाँ ले जाते हैं बात ही की है सो ना मतलब इट इम्प्लाइज दैट समेशन P n n रन्स फ्रॉम वन टू इनफिनिटी कन्वर्जेस व्हाई बिकॉज़ इफ बिकॉज़ इफ समेशन P n n रन्स फ्रॉम अगर ये मैंने क्या लिखा उल्टा लिखा इसका मतलब ये है कि ये डाइवर्ज करेगी व्हाई because if P n ये अगर ये converge करती, तो अगर ये converge करेगी, ये भी converge करेगी, उनका scalar multiple of sum भी converge करेगा, it would imply then summation A n would also converge, which is not the case क्योंकि it's not absolutely convergent, which is not the case. Similarly Similarly, a n is also equal to twice q n plus a n implies that summation q n p diverge करेगी। तो ये simple सा result था। ये देखो मतलब अगर जैसे हम इससे पहले वाली series को देखें, ये one one minus one by two plus one by three minus one by four। इसमें अगर मैं लूँ, this is a conditionally convergent series वो हमने देखा। और और इसका मतलब क्या होगा अगर मैं लूँ अब ये स्टीज अलग से one by three plus one by five plus one by seven this also diverges although this converges ठीक है ना 
लेकिन क्योंकि एक कन्वर्ज करती है कंडीशनली एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं करती तो इसका मतलब ये भी डाइवर्ज करेगी और अगर मैं लूंगा इसका ये माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई फोर माइनस वन बाई सिक्स माइनस वन बाई एट ये भी डाइवर्ज करेगा तो इसमें एक बात तो समझ आती है कि ये जो कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज है या पहले अगर हम सोचे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज में जो सीरीज है वो इस वजह से कन्वर्ज होती है क्योंकि उसकी टर्म्स बहुत कम होती जाती है अगर हम रफली सोचे लेकिन कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज में एक्चुअली कन्वर्जेंस होता है बिकॉज ऑफ कैंसिलेशन मतलब ये थोड़ा कम हो गया फिर बड़ा हो गया फिर थोड़ा कम हो गया मतलब मेन रीजन कैंसिलेशन होता है क्योंकि अगर कैंसिलेशन रीजन नहीं होता टर्म्स का छोटा होना होता तो फिर ये कन्वर्ज हो जाती ये भी कन्वर्ज होती है हमें पता है कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज अगर है तो ये अभी जो हमने चीज किया ये दोनों डाइवर्ज करेंगे so, अब जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट अच्छा मैं कुछ एक्सरसाइजेस देख सकता था अच्छा क्या ये कन्वर्ज करेगी आ, काश क्लास होता तो तुमसे पूछता जैसे एग्जाम्पल ये है अगर मैं लू वन माइनस वन बाई थ्री प्लस वन बाई फाइव माइनस वन बाई सेवन क्वेश्चन इज डज इट कन्वर्ज क्या ये कन्वर्ज करेगी एनी बडी यस और नॉट डज दिस सीरीज कन्वर्ज वी नो दैट वन माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर ये कन्वर्ज करती है डज इट कन्वर्ज Yes. Why? Leibniz test. Monotony decreasing है और बगैर बगैर जो भी है उसमें positive terms है ये ना अगर हम minus को छोड़ दें alternate करती है तो but this diverge ये तो हमें पता है इसका मतलब ये series जो है क्योंकि ये diverge करती है अगर मैं इनको modulus लगा दूँ so therefore this converges conditionally. जस्ट लाइक इसका जो डिसीजन था मैंने यहां से दिया सेम गुड अप्लाई हाउ अबाउट दिस ये मैं तुम्हें दे दूंगी छोटा एक्सरसाइज कि सी वेदर डाइवर्जेस ऑफ 1 2 3 3 4 4 5 माइनस 4 ये क्या करती है कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है वो क्या हो सकता है वो भी हम कर सकते हैं बट जस्ट लीव इट क्योंकि हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करना चाहेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ सीरीज नहीं अगर हम सीरीज की टर्म्स को रीअरेंज करते हैं तब क्या होता है अच्छा मुझे एक चीज बताओ इफ यू आर हियरिंग मी अगर तुम्हारे पास इस तरह की कोई सीरीज हो एन रन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ए एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कैन दिस सीरीज जिसकी सारी टर्म नॉन नेगेटिव है कन्वर्ज कंडीशनली क्या ये पॉसिबल है कि ये कंडीशनली कन्वर्ज करे एनी बड़ी सो रहे हो लेकिन ये जो सीरीज है अगर इसकी सारी टर्म नॉन नेगेटिव है तो क्या ये पॉसिबल है कंडीशनल कन्वर्जेंस पॉसिबल है नहीं है क्यों क्योंकि यहाँ पे चूंकि नॉन नेगेटिव है यहाँ मॉड लगा लो या ना लगा लो एक ही बात है इसका मतलब कन्वर्जेंस इज द सेम एज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस तो अगर ये कन्वर्ज करेगी तो एब्सोल्यूटली कन्वर्ज करेगी इट यू नेवर सॉर्ट ऑफ कन्वर्ज कंडीशनली तो इसी से रिलेटेड हमारा है व्हाट वी कॉल री अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ सीरीज उसमें हम क्या देखते हैं हम देखना चाहेंगे कि इन केस वी अरेज री अरेज द टर्म्स वट हैपन्स टू द लिमिट और डज एनीथिंग है क्या वो वेरिएंट है अगर मैं सीरीज की टर्म्स को रीअरेंज करता हूं जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी लिया यही लेबनीज सीरीज 1-1/2 अगर मैं हमें पता ही अब कन्वर्ज करती है c to l यानी ये सम में लिख सकता हूं 1-1/2 वी नो इट्स log 2 
plus 1 by 5 minus 1 by 6 is equal to plus minus karte karte ja l and we know it converges to a limit say l ab kyunki ye converge karti hai so i can multiply it by a number say 1 by 2 and and multiply the right hand side term wise because it's convergent only then it's sort of allowed so then this would be 1 ko multiply kiya to 1 by 2 minus 1 by 4 fir aayega plus 1 by 6 then minus 1 by 8 plus 1 by 10 is tarah se series ban jayegi right aur agar main inko add karu main kar sakta hu because series converge karti hai so that would be 1 by 2 plus 1 is 3 by 2 l jo hai wo mujhe milega 1 plus 0 then plus minus 1 by 2 plus 1 by 2 then I have plus 1 by 3 minus 0 1 by 3 niche hai then I would have plus minus 1 by 4 plus 1 by 4 this is so let me take ultimately I will get 1 I should get here plus 1 by 3 then 0 and I have to 1 minus 1 by 2 bhi aega because it's 1 by 4 dono minus hai. Ah, dono minus hai yaan pe. Isi tarah se dono minus hongi 1 by 8 pe. So you should get here minus 1 by 2. Jaisi yaan pe thai. Sorry. Thik hai, thik hai. Yaan to 0 aega. Then you have 1 by 3. Isi tarah se hoga minus 1 by 2. Then you would have plus 1 by 5. Plus 1 by 7 aega minus 1 by 4 plus 1 by 9 what i am trying to say is this it would be just a rearrangement of this series so this is 1 by 2 bhi hai lekin uske baad 1 by 3 hai minus 1 by 2 ko humne yahan swap kiya yani humne iski terms ko aapas mein swap kiya to resulting series jo hai wo converge karti hai 3 by 2 l pe not l uske plus half pe yani अगर कंडीशनली व्हाट वी वांट टू गेट टू अगर कोई सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट है तो अगर हम उसको रीअरेंज करेंगे उसकी टर्म्स को सो देन द लिमिट्स वुड बी डिफरेंट क्योंकि दिस इज क्लियरली अ रीअरेंजिंग ऑफ द ओरिजिनल सीरीज और इसका लिमिट सपोज अगर यहां log2 था तो यहां पे है 3 by 2 log2 व्हिच इज नॉट द सेम एज log2 बिकॉज़ 3 by 2 इज नॉट इक्वल टू 1 ओके इन फैक्ट मैं ये दिखा सकता हूं हम ये दिखा सकते हैं कि अगर तुम मुझे कोई भी नंबर दे दो प्री असाइंड एनी बड़ी जाग रहा है कोई सबने बंद तो नहीं किया हेलो हेलो कैन यू हियर मी यस सर कोई पढ़ रहा है चलो अच्छा है और कोई मोहम्मद आरिफ और कौन है Yes, sir. Yes, sir. Very good. So what I was trying to say, which I was trying to say, if I have this series, 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4, Kamal ki baat hai, because it is conditionally convergent. If you give me any number, I will rearrange it and converge it to that number. Tell me about your favorite number. Hello? 11. 11. So we will show it, we will rearrange it and make a series bananenge, which will converge to 11. Okay? So what we do? Okay, now we know that 1 plus 1 by 3 by abhi jo humne theorem kiya, agar mein iski odd terms loo, ye diverge karta hai. Ye series. Ya mein abhi kiya tha na theorem? Diverge karta hai. Right? And it is diverges to infinity. राइट right? अगर ये डाइवर्ज करता है इंफिनिटी तो किसी पॉइंट पे ये 11 से बड़ा होगा ठीक है ना हम लेंगे मतलब बहुत ही सबसे छोटा वाला ऑड एन सो सो देयर एग्जिस्ट एन एन
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है अब आ रही है कैन हियर मी हेलो सर वेरी गुड तो मेरी आवाज आ रही है वो अच्छी बात है चलो हम फिर से बार एक्चुअली लाइट चली गई उस वजह से कभी गड़बड़ हो जाती है एनीवेज तो वट एवर ट्राइंग टू से मैंने कहा चूंकि ये और नंबर की सीरीज जो है ये डाइवर्ज हो रही तो इसका मतलब किसी स्टेज पे मतलब ऐड करते 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 चूंकि इन्फिनिटी जा रहा है तो किसी स्टेज पे तो ये इलेवन से बड़ा होगा ही तो उसका मतलब अगर ये जस्ट स्मॉलेस्ट पॉसिबल एन वन लू जैसे ये इलेवन को क्रॉस करती है मैं जस्ट इलेवन यानी अगर मैं उससे थोड़ा कम करूं तो ये इलेवन से छोटा ही रहे तो अगर मैं ये अब देखू देन आई कैन इफ आई सब्रैक्ट वन बाई टू फ्रॉम तो तुम्हें मेरे कहने का मतलब है वन प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई फाइव अभी तक अगर मैं लू वन बाई एन वन माइनस वन तो देन इट इज लेस देन इक्वल टू इलेवन और जैसे ही मैंने नेक्स्ट वाली टर्म ऐड की मतलब मैं ऐसा एन ढूंढता हूं कि जैसे ही ये वन बाई एन माइनस वन प्लस वन बाई एन वन हो गया तो ये बड़ा हो गया ऐसा होना चाहिए क्योंकि ये डाइवर्ज करती है तो वही मैंने लिया तो अब अगर मैं इसमें वन बाई टू सब ट्रैक्ट करूंगा राइट अब वन बाई टू जो होगा वो इस नंबर से बड़ा होगा क्योंकि वन बाई टू तो बहुत पहले है ना इट्स ऑड इट्स एटलीस्ट थ्री तो इसका मतलब वन बाई टू जो है वो इससे बड़ा होगा तो जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा इससे तो इट शुड बी अगेन लेस देन इक्वल टू दैट आई होप यू गेट इट नाउ वी कीप एडिंग अब इसके बाद में और ऑड टर्म करूंगा एड यानी फिर मैं लूंगा वन प्लस वन बाई थ्री प्लस फिर से मैं एड करता जाऊंगा अब ऑड टर्म्स राइट ऑड टर्म्स का मैंने मैंने फिर लूंगा इस तरह से प्लस वन बाई एन वन प्लस वन प्लस वन बाई एन वन अब मैं एड एड कर रहा हूं तो एक स्टेज पे ये फिर से इलेवन से बड़ा हो जाएगा लेट एस कॉल दैट वन बाई एन टू वो एक और इंटीचर ऐसा होगा सच दैट नाउ इट बिकम्स बिगर दैन इलेवन नाउ वॉट आई डू नेक्स्ट इज दैट फिर मैं लूंगा इस तरह से फिर मैं जैसे ही इसको थोड़ा सा सब ट्रैक करूंगा क्योंकि ये जस्ट इलेवन से बड़ा हो गया मैं लूंगा वन बाई थ्री प्लस सो वन एंड सो फोर प्लस वन बाई एन टू माइनस मतलब एन वन माइनस वन बाई टू प्लस सो वन एंड सो फोर प्लस वन बाई एन टू माइनस वन बाई फोर में लगाऊंगा तो फिर ये फिर से हो जाएगा लेस देन इलेवन तो इसी तरह से मैं करता जाऊंगा करता जाऊंगा तो वट वुड है देखो मैंने जो सीरीज अब बनाई ना पहली टर्म मेरी ये है है ना ये मेरी पहली टर्म है मेरी सीक्वेंस ऑफ पार्सल फिर दूसरा है ये राइट फिर तीसरा है ये राइट फिर चौथा होगा ये जो ना दस दिन जब मैं इसको वन बाई फोर से अट्रैक्ट करूंगा तो अगर मैं अपनी जो मैंने नई सीरीज बनाई उसके सीक्वेंस ऑफ पार्सल में मैं कह सकता हूँ एस एन वन जो है वो था वन प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई फाइव प्लस वन बाई सेवन प्लस वन एंड सो फोर प्लस वन बाई एन वन विच वॉज बिगर दैन इलेवन यही था राइट फिर मेरा था दूसरा एस एन टू दैट वॉज लेट मीस बजाय एस एन वन के लिए लेट मी कॉल दिस एस वन इसको एस टू क्योंकि हमें क्या है उसके साथ So then मुझे मिला वन प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई फाइव प्लस सो वन एंड सो फोर प्लस वन बाई एन वन जो था माइनस वन बाई टू वॉज लेस देन इक्वल टू इलेवन फिर मेरा था एस थ्री दैट वॉज वन प्लस वन बाई थ्री प्लस सो वन एंड सो फोर प्लस वन बाई एन वन माइनस वन बाई टू प्लस सो वन एंड सो फोर प्लस वन बाई एन बाई टू वॉज अगेन बिगर दिन इलेवन देन एस फोर जो था That was one plus one by three. मैं ऐसे ही एक एक इसमें डालता जाऊं वन बाई एन वन माइनस वन बाई टू प्लस वन एंड सो फोर प्लस वन बाई एन टू माइनस वन बाई फोर वॉज अगेन लेस देन इक्वल टू इलेवन तो इसको अगर मैं देखू हो क्या रहा है जो मेरी सीरीज है वो कैसी बन रही है एस वन इज बिगर देन इलेवन राइट लेकिन अगर मैं ये देखू एस टू जो है एस टू जो है वो है एस वन माइनस वन बाई टू राइट एस थ्री जो है इसी तरह से एस फोर जो है 
वो है वो क्या है इट इज एक्चुअली एस थ्री माइनस वन बाई फोर राइट और एस टू जो है वो लेस देन इक्वल टू इलेवन है राइट right? है ना राइट right? और एस थ्री जो है एस फोर जो है वो भी लेस देन इक्वल टू इलेवन है लेकिन इलेवन बड़ा है किससे इलेवन बड़ा है एस टू से इलेवन बड़ा है एस फोर से तो इन जनरल मुझे क्या मिला कि अगर मैं अब इसको ऐसे सोचूं, अगर मैं ऐसे ही करता जाऊं तो होगा क्या यू विल हैव दिस थिंग सो दिस इज ऑफ कोर्स लेस देन एस टू प्लस वन बाई टू दिस इज लेस देन एस टू एस थ्री माइनस वन बाई फोर इन जनरल आई वुड हैव अगर तुम देखोगे क्या हो रहा है सो आई हैव अ सिचुएशन लाइक दिस एस टू जो है या एस टू एन अगर मैं लू इवन टर्म्स का एस वन भी वैसे ही है एस टू एन लाइज बिटवीन आई शुड नॉट राइट इट लाइक दिस इस क्या किया ठीक है एस टू खुद क्या है यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए S2 is less than equal to 11. S2 is bigger than 11. So I should write it like this. S2 is bigger than 11, but no, no S1. I'm doing it wrong. I have done some mistakes. So I, in general, I should have a situation like this. Mm. I should go from here to that. यही है तो वोट एस टू प्लस इलेवन इलेवन ओके 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 सो एस वन ऐसे में लिख सकता हूं यहां एस वन इज लेस देन इक्वल टू इलेवन माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू एस थ्री इज लेस देन इक्वल टू इलेवन प्लस वन बाई फोर And because it is bigger than eleven, it is bigger than uh, what? What should I say? It is bigger than eleven by my choice S one. So it is bigger than eleven minus one by two. Isi tarah se S three is bigger than eleven minus one by four because it is bigger than eleven. So in general, I would have S n. जब मैं इस तरह से करता जाऊँ add infinity तक, तो you would actually have S n is less than. 11 plus 1 by 2 raised to power n. It is bigger than 11 minus 1 by 2 raised to power. N, which means that S n minus 11 in mod is less than 1 by 2 raised to power. So we have the number we have 11. We have made a rearrangement of S n, which was our original series, such that this is less than 1 by 2 raised to power n, which goes to zero as n approaches infinity. Which means that S n goes to eleven as n approaches to infinity. So, हमें एक conditionally convergent series में जिसका कुछ sum था, तो हमने उसको rearrange करके अपनी मर्जी के number पे converge किया. तो rearrangement से उसका मतलब क्या हुआ? जो ये conditionally convergent series है, उनके rearrangement से हम उसको कुछ भी कर सकते हैं. यानी उसका limit अगर दस है, तो उसको million बना सकते हैं. Just by rearranging the terms. लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज में अगर हम टर्म्स को किसी भी तरह से रीअरेंज करें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वही हमारा नेक्स्ट रिजल्ट होगा तो पहले हम जरा प्रॉपरली डिफाइन करें व्हाट डू वी मीन बाय रीअरेंजमेंट ऑफ द सीरीज सो लेट मी राइट डाउन द डेफिनेशन डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है अरे ऐसे लिखते हैं लेट एन पी Equal to n i i runs from one to infinity. B a sequence of positive integers such that i goes to n i is a bijection of uh, for all i belonging to set of natural numbers. कहने का मतलब इट इज जस्ट अ रीअरेंजमेंट ऑफ नेचुरल तो अगर मैं रीअरेंज करता हूं उसको सो देन इफ 
summation n runs from one to infinity, a n is a series of real numbers. Series of real numbers. And if I do three series like down d i, which is such that b i is equal to a n sub i, and a koi or term is ki jagagi, one ki jagagi, a n one, which is some tenth, fifth term, and it was common rearrange here. Then summation i runs from one to infinity, b i is called a rearrangement of the given to our original series. We the rearrangement of the year can to basically a home school mathematically properly defined. Up theorem to our year here if summation n runs from one to infinity a n is a series of non negative terms, but I'm non negative looking if it is given. We are going to prove it for absolutely convergent series. Non negative numbers. अगर सारे के सारे numbers non negative है, which converge और अगर ये converge करता है, to some a belonging to R, then summation n runs from one to infinity b n, b n uh, is a rearrangement. The arrangement of the original series. If there is any other case, the arrangement is the same. I will write the and equation. The end is a rearrangement of the series. Then, the rearrangement is the same. If it is non-negative terms, it converge. It will converge. And it will also be limited to A. It will be the same. इसका लिमिट भी वही होगा जो ओरिजिनल सीरीज का था। प्रूव करना इसको तकरीर आसान है। Now for each, let's call this capital N belonging to the set of natural numbers. Let S sub N be equal to B1 plus up to B capital N. It is just an index term on this. Now since B i जो है वो है a n सब i के बराबर for some for some sequence n sub i i runs from one to infinity of natural numbers right तो अगर ऐसा है we have तो हमें क्या मिलेगा b one बराबर होगा a n sub one b2 hoga a n sub 2 and isi tira se b n hoga koi term isi ki a small n sub capital now let m be equal to maximum of these indices yani maximum of n1 up to n sub capital n then then a n you have s n you have is kajo sequence of length partial sums hai, it should be less than equal to a1 plus up to a m. Dekho, agar mein ab n tak jata hun, right? To ye in sab ka maximum hai, thik hai na? S sub n ka matlab, mein le raha hun, apni terms, meri kare ko, mein pere mujhe likhna chahi, chahi. ऐसे नहीं लिखना चाहिए इसका एंड पार्शन से ओके अगर ना जल्दी होती है कि अब पांच मिनट बचे हैं तो अगर बी इसके बराबर है तो इफ लिखते हैं जरूर बेटर है लिखा इसको जल्दी नहीं होता है लेट ये वो मैं कर ही चुका हूँ यहाँ पे ऐसे अगर इसके बराबर है बी वन बी टू अब तो बी एन देन इफ आई टेक this m to be maximum of these indices n1, n2. In my sub sub n sub capital M, then certainly the sn 
ये ना ये वाला सम b1 b2 bn it is less than or equal to a1 plus up to so on and so forth up to am मेरी बात समझ में आ रही है देखो मैं क्या कर रहा हूँ मैं ये terms ले रहा हूँ मैं इनमें ले रहा हूँ सबसे बड़ा right और अगर मैं सबसे बड़े तक इसका sum करूँ जो ना यहाँ indices है then Sn should be less than equal to m, and that should be less than equal to the limit because ये जो series है, ये converge ना original series है। कहने का मतलब ये है, अब b1 जो होगा, वो होगा a n1, right? मैंने क्या कहा? मैंने कहा b n तक जब हम जाएंगे, तो ये होगा n n n, right? तो अगर मैं लेता हूँ अब sum a1 plus up to a m, जो इनमें सबसे बड़ा है, यानी I presume मतलब जो इनमें सबसे बड़ा इंडेक्स है तो उसमें ये सारे कवर हो जाएंगे जो सबसे बड़ा है उसमें ये सारी टर्म्स कवर हो जाएंगी बल्कि एक्स्ट्रा ही हो जाएगी क्योंकि सपोज ए एन वन जो था वो हो सकता है दूसरी तीसरी टर्म हो तो इसमें दो टर्म्स और आ गई ना ए वन ए टू क्योंकि अगर ये मान लो तीसरी टर्म थी ये पांचवी टर्म थी इसमें एक्स्ट्रा टर्म सामने आ थी और हम वहां तक चले गए जहां पर यह खत्म होता है तो इसका मतलब क्या है ये इससे छोटा ही होगा बड़ा तो नहीं हो सकता और चूंकि ये पार्शियल सम है एक कन्वर्जेंट सीरीज का तो इट शुड बी बाउंडेड ये पॉजिटिव टर्म्स है इट्स मोनोटोनिक इंक्रीजिंग तो इट मस्ट बी बाउंडेड अदरवाइज इट वुड नॉट कन्वर्ज सो इट वुड बी कन्वर्जेंट एंड ये जो है इसका एक्चुअली लीस्ट अपर बाउंड है इस सीरीज का यू नो ओरिजिनल सीरीज है क्योंकि इसका लिमिट है तो इसका लीस्ट अपर बाउंड है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स की और ये एंथ पार्शियल सम है ऑफ दैट कन्वर्जेंट सीरीज सो इट शुड बी लेस देन इक्वल टू ए so what does that mean? अब अगर मैं ये सीरीज लूँ, ये भी तो नॉन नेगेटिव टर्म्स की सीरीज है, b1, b2, b1, इसका जो n तक आर्शियल सम है, it is always less than equal to n. अब n कुछ भी हो सकता है, right? ये तो arbitrary हमने लिया n, b1, b2, n. so अगर ये bounded है above और ये monotonic increasing है, because terms non negative, so it implies that ये जो summation n runs from one to infinity, इसके सारे n तक आर्शियल सम bounded है, और ये monotonic increasing है कि इसकी terms non negative है. So it means summation B and converges. Say to some B belonging to uh, some B belonging to R. लेकिन ये जो B है ये less than equal to A होगा क्योंकि इसके सारे मतलब they are less than equal to A और जो limit है वो preserve करता है order को. So it implies that B is less than equal to. So but अब जो B है मेरा B is equal to limit n approaches infinity ये जो मैंने अपना नए partial sums बनाए हैं, so so यहाँ मुझे लिखना चाहिए, it implies that B is less than equal to A, but since summation n runs from one to infinity a n is also a rearrangement यानी अगर ये इसका rearrangement है तो वो भी उसका rearrangement है, उसको वापस rearrange करो a n बन जाए so is also a rearrangement of summation b and n runs from to infinity. So by the same argument as above, by the same argument as above, you should have a is less than or equal to b, and therefore a is equal to b, and we are done. तुम फिर से join करना इसके बाद ठीक है क्योंकि ये खत्म होने वाला है इसके बाद मैं इसे बंद करता हूं तुम वापस ज्वाइन